Meirihlutin í Reykjavík er fallin samkvæmt nýrri könnun Gallups. Samkvæmt henni nær framsóknaflokkurinn inn fjóru mönnum. Margir nýttu tækifæri í dag til að kjósa utan kjörfundar. Kjósendur eru ekki allir vissinu hvað þeir kjósa, en þeir eru frekar vissinu um að þeir horfa á Eurovision og kostningavökuna. Hérar saksóknari hefur fellt niður mál Arons Einars Gunnarssonar og Eggert Skundþós Jónssonar. Það þótti ekki líklegt til sagfellingar. Sérfræðingur hjá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu segir mikinn fjölda karlmanna víða um heim reyna að nýta sér neyð úkrainskra kvenna. Leitað úkrainskum konum í kynnferðislegum tilgangi jókstum 2 til 600 prósent strax eftir innrás og rússa í Úkrainu. Miljarða verkefni stórar kvikmyndasamstipu er á leið til landsins vegna breytinga sem fyrir að þeir eru á endurgreinslum. Vatnaskil í íslenskum kvikmyndaðinaði segir framkvæmdastjóri Trú North. Gott kvöld, framsóknaflokkurinn nær inn fjórum mönnum í borgarstjórn samkvæmt þjóðarpúls í Gallups. Píratar bæta við sig manni en það dugar ekki til þess að núvarandi meiri hluti haldi því samfylking og viðreist tapa einum manni hvor. Könnunin var gerð 9. til 13. mæ, í úrtækin voru tæplega 2700 manns, þáttöku hlutfall var rúm 48 prósent. Samkvæmt niðurstöðunum fær samfylkingin 24 prósent og fer hún úr 7 borgarfulltrúm í 6. Sjálfstæðislokkurinn fær 21,5% og fær 6 fulltrúa í stað 8 áður. Framsóknaflokkurinn fær 17,5% og fær 4 borgarfulltrúa, flokkurinn er ekki með neitt núna. Pírata fá 13,2% og fáði 3 fulltrúa en voru með 2. Sósjalistaflokkurinn fær 6,9% og hann heldur eina fulltrúa sínum. Viðreist fær 6% og fær 1 fulltrúa í stað 2 áður. Vinstri græn fá 4,5% og haldaðu eina fulltrúa sínum. Flokkur fólksins fær 3,6% og heldur eina borgarfulltrúa sínum. Fylgi miðflokksins er 2% og tapar hann sínum eina fulltrúa. Ábyrg framtíð fær 0,6% og Reykjavík besta borgin 0,3. Meiri hluti samfylkingarinnar, pírata, viðreistnar og vinstri grætna er nú með 12 borgarfulltrúa af 23. Samkvæmt könnuninni fær hann 11 fulltrúa. Sáralitlar breytingar þarf að fylgi flokkana frá nýðurstöðum könnunarinnar til að fjöldi borgarfulltrúa breytist. Oddvitar frambúðana í Reykjavík eru að gera sig klára fyrir kappræður í sjónvarsal á eftir. Í ljósi þessarar könnunar þá hlýtur að mig að gera ráð fyrir því að andrúmslofti sé þungið sprennu, spennu, Þóra Arnóðsdóttir og Höskuldur Kári Skram. Já, ég held að sé alveg óhætt að búast því tölu verður spennu hérna í kvöld þegar fulltrúar allra ellefu frambúðan í Reykjavík koma saman í síðustu oddvita umræðunum fyrir kostningar. Frambjóndur hafa væntalega verið eins og þeytispjöld í dag að ræða við reykvikinga og í kvöld verður enda hnúturinn bundin á þessa kostningabáratu. Það er því töluvert mikið í húfi. Og einmitt þess vegna þá vonumstu við náttúrulega eftir líflegum en jafnframt upplýsandi umræðum sem auðvilda kannski einhverjum að gera upp hugsinn og eða skiptum skoðum. Og meða við síðustu fréttir er staðan mjög spennandi í Reykjavík og fá atkvæði sem skilja á milli fix og ófix ef svo maður orðið komast. Það er því tilvælega að fylgjast með oddvitunum eigast við í kvöld þar sem allt verður lagt í sölutnar. Útsetning hefst klukkan 20.15 á eftir. Við Höskuldur, klökkum á minnst ósti til að spyrjaðu spjörun múr. Við sjáumst klukkan kortir yfir átta. Já, takk fyrir það. Við erum ekki búin að segja skilið við kostningarna því kjósendur eru ekki allir búnir að ákveða sig hvað þeir ætla að krossa við á kjörsöðlunum á morgun að minnst að kosti ekki þeir sem að fréttast á í hitt á fjörnum við í dag. En þeir ætla ekki að missa af Eurovision frekar en kostningunum. Meðan við langa röðina á utan kjörfundastaði í Holtagörðum í Reykjavík eftir hátegi er mjög mikil kjörsókn. Eða þá að margir eru að fara út úr bænum eða kannski upptegnir. Ætlar að kjósa? Já, ég ætla að kjósa. Gefur eitthvað upp hvað þú kýst? Nei, ég veit ekki hvað ég ætla að kjósa. Er erfitt fyrir, akkur er erfitt að velja? Ég bara, nei, einhver sambandi við þessi frambót. Nei, ég ætla að hafa leynilega kósningar. Já, einmitt, þær eru það líka. Já, þær eru það líka. Ætl Já, kannski með fram. Ha, það getur verið. Nei, ég er ekki búin að ákveða mig. Eftir hverju velur þú? Nú er stór spurt. Já, en fátt um svör. Já, ég gef ekkert upp. Not yet, tomorrow anyway, going to what? Ég held ég ætla að kjósa kattaflokkin. Réttaflokkin. 
En því mikilvægri er allar að horfa á júra þessum? Já, örglega með báðum með honum og svo horfa á byggkarleikinni hjá lífurkúl líka. Og viltu gefa upp hvað á kýst? Nei, ég er ekki alveg klára það. En allir að horfa á júra þessum? Já, já. Svona annastu því? Já. Í hvað sveitafélagi kýstu? Reykjavík. Var ekki lítið erfitt að velja með þetta allir að svo fannbúða? Jú, svolítið. Hvað með Eurovision, allir að horfa það? Já, að sjálfsögðu. Hvar lendum við í Eurovision? Já, ég bara, það eru bara sigurvegarar, þessar stelpur. Já. Já, og krakkar. Allir að horfa á Eurovision og kostningavökuna þá annar kvöld? Já, já, já, já, já. Í hvað sæti sem lendir Ísland? Ómagott. Þetta var erfið spurning. Heyrðu? Eigum við að segja, hvað er það að segja, tólta? Nei, jú, jú, tólta sæti, áfram Ísland. Hér í Holtagörðum í Reykjavík, þá eru margir að nýta tækifæri til þess að kjósa utan kjörfundar. Ég fór hérna sjálfi gerkvöld og það var fjöldi fólks að vinna og þetta gekk alveg smurt. Og hvernig er þetta sér þér núna, hvernig er kjörsóknin? Hún er mjög góð hjá okkur, það eru þegar rúmlega 2500 manns búin að koma til okkar í dag og frá því opnum við hafa komið þeim 6600 og kosið á Höfuborgsvæðinu. En hvernig er það með að við síðustu kostningar til sveitastjórna 2018? Þetta er um 3000 fleiri sem hafa komið þegar kjörstar nú lokaði daginn fyrir kostningar hjá okkur 2018 þá höfum við 3300 greitt atkvæði. Þannig að, en það er alltaf meiri kjörsókn í alþingiskostningum, en hvernig er þetta með morgundaginn? Nú hafið þið opið á morgun, en hvernig verður atkvæðanum komið á réttan stað? Já, það er opið fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild, en kjósandi byrð sjálfur ábyrð á því að koma atkvæðanum sínu til skila. Og það eru margir sem nýta sér það, allavega með við síðustu reynslu? Já, það var mjög mikið að gera hjá okkur í alþingiskostningunum í fyrra, mikið að gera kjördeigið. Takk að fyrir þetta, Sigríður Síslumaður, og það er allavega eitt vist með morgundaginn að hann verður mjög spennandi. Takk fyrir það. Kostningavaka Rúf verður á sínum staðan að kvöld og hún hefst klukkan 21.50 á aðalrás sjómarsins. Þannig hátt að til í ár að sveitarstjórna kostningarnar eru samma dag og úrslit Eurovision söngva keppninar sem að verður einnig sýnd á Rúf. Eurovision hefst klukkan 7 og verður á aðalrás sjónvarsins þangað til skipt verður yfir á kostningavökuna tímindur í tíu. Þá heldur Eurovision áfram á Rúf 2. Þeir sem að vilja horfa á keppna frá upphafi til enda geta haft stilt á þá stöð frá byrjun því að útsendingin hefst líka á Rúf 2 klukkan 7. Hér að saksóknari hefur felt niður mál á hendur knarspurnum að nánum Aroni Einari Gunnarssyni og Eggerti Gunnþóri Jónssyni. Þetta staðfestir Einar Oddur Sigurðsson lögmaður Arons Einars í samtali við fréttastofu Dievaf greindi fyrst frá. Leikmennirni voru sakaður um kynferðisbrot í kaupmannaöfn árið 2010. Einar Oddur segir að tilkynningum niðurfellingum málsins hafi borist í dag það sem segir að málið sé full rannsakað og ólíklegt teljist að það leiði til sakfellingar. Einar Oddur segir Aron Einar fagna niðurstöðunni. Aron Einar sem spilar í Katar hefur ekki verið valin í landsliðshópin síðan að málið komst í hámæli og stjórn FH tók eggert Gunnþór úr líðinu í byrjun tímabilsins á meðan að rannsókk stóð yfir. Aðild svi að Atlasarsbandalaginu dregur úr hættu á stríðs átökum í Norður-Evrópu. Þetta er niðurstaða skýslu sænsku stjórnmálaflokkan á þingi um öryggismál landsins. Fórsindi Tyrklands hefur efasemdur um aðild finna og svi að bandalaginu. Þeir átta flokka sem eiga sæti á sænska þinginu heldur samiðinlegan blaðamannafund þar sem mat þeirra í öryggismálum var kynnt sem var í raun mat á áhrifum þess að Svíjar gengju í Atlasarsbandalagið. Þetta er væpnat angrepp mot Sverige yndi kann að utslutast. Sverige skulle behæfa auka stöðja, behæfa stöð með tröskelhöjande og skyddande åtgjarda umdor anslutningsperioden. Það fáist aðeins með fullri aðild. Búist er við að ríkistjóð Svíþjóðar tilkynni um aðildarumsókn á sunnudaginn en þingið þarf að samþykja hana. Eitt NATO-land hefur þó líst efasemdum um aðild Svíja og finna. Skandinaf ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar.
Utaríkisráðherra Svíþjóðar kannaðist ekki við þessa andstöðu þegar þetta var borið undir hana, en allar aðildaþjóðir verða að samþykja innganguna til að hún verði að veruleika. Þetta er tímamót sem að Úkrainustríðið hefur líkt af síðar Hallgrímur, það voru önnurslík í dag. Jú, mikið rétt. Það var sem sagt verið að fara í fyrstu réttarhöldin vegna stríðsglæps í Úkrainu í þessum stríð, sem sagt sem framin var í þessum stríðsátökum. Þessi réttarhöld fóru fram í kænugarði. Sá glæpur á að hafa átt sér stað í fyrstu viku innrásarinnar og sagborningurinn er 21 á rússneskur hermaður. Grunaður um að hafa skotið 62 ára karlmann og breytan borgara til baka í þorpinu Tjúba Kifka í norðaustur hluta landsins. Hann skaut hann út um glugga á bíl og ástæðan var svo að bílnum hafði verið stólið og þessi maður sem var myrtur hann varð vitni að stuldinum. Hermaðurinn á yfir höfði sér lífstíðar fangilsi ef hann verður fundin sekur en þetta verður alls ekki síðasta málið því rússar eru sakaðir um að hafa myrt hundruð óbreyttra borgara frá því að stríð hófst. Við víkjum aftur að aðaldan umsókn um finna og svíja getur Tyrklands fórsiti Erdogan stöðvað þá umsókn. Já, hann getur gert það, en það er annamál hvort hann gerir það. Sérfræðingar halda að þetta, þessi ummæli séu nú kannski til þess að svona tjekka á því hvort að einhver anstaða sé við aðeldina hjá öðrum löndum. En telja að samanskapi ólíklegt að hann muni stíga það skrefa að vera einnamóti öllum, það komi honum bara í verjustöðu. Stríðsglæpa réttarhöldin, þau vitna um stríðsglæpi mögulega rússa, En það eru annars konar glæpir sem að tengjast þessu stríði sem menn hafa verið að fjalla um í dag. Já, þeir sem hafa svona þurft að flýja heimili sín og eigum sástað binda eru oft berskjaldaðir fyrir ímis konar ógnum og þá ekki síst við um konur. Leit að úkrænskum konum í kynferðislegum tilgangi á netinu jókst um 200-600% strax fyrstu vikuna eftir innrásina í úkrænu. Og sérfræðingur hjá Öryggis og samvinnustofnun Evrópu segir mikinn fjölda karlmanna reyna að nýta sér neyð úkrænska kvenna á flótta og til þess notið þeir helst internetið. Um sex miljónir hafa flúið frá Úkrænu eftir að her rússneska stjórnvalda ríðist inn í landið í lok februar. Mikill meiruhluti þeirra eru konur og börn. Á meðan flest vilja rétta fólki í neyð hjálparhönd, sjá aðrir sér leika borði og nýta sér neyð annara. Það við lærum er að Searches, online searches for Ukrainian women, Ukrainian pornography, Ukrainian escorts spiked dramatically in the opening weeks of the war and have continued to stay at a high level. And when I say dramatically, I mean between 200 and 600 percent. Ritsi fer fyrir deild innan öryggis og samvinnustofnunar Evrópu sem best gegn mansali og kynferðisopeldi í stríði. Í samvinnum við ímist tæknifyrirtæki, aflaði deildin þeirra upplýsinga að leit eftir úkrænskum konum í kynferðislegum tilgangi hefði rokið upp öllu valdi í ríkjum stofnunarinnar. There was a lot of talk online, for example, in online platforms where sex buyers go, brothels, sexual service websites, promoting the idea of gaining access to Ukrainian women, and that again creates a concern for us. Meðal verkefna ös er að leiðbeina og hjálpa 57 að elda ríkjum stofnunarinnar að berjast gegn mansali. We see that there's a large demand for vulnerable women. We see that men are acting on that and particularly they're using online networks to make that access. So these are the areas of concern for us and the areas where we're urging governments to take strong action right now. Nánar verður rætt við ritsi í fréttaskýringafættinu um heimskviðum sem er á dagskrá rása reitt eftir hádeisfréttir á morgun. Innviðar á þeirra er því hlyndur að ríkið gangi inn í kaup á jörðinni heiði sem liggur að fjaðrár og gljúfri og er það til skoðunar í ríkistjórn. Fjaðrár gljúfur er viðkomustaður hundraða þúsunda ferðamann á ári. Auðlinda og umhverfisrá þeirra hefur enn sem komið er ekki gefið kost á viðtali varðandi fjaðrár gljúfur og jörðina heiði. Máli sé í vinnslu. Samþykkt tilbóð er komið í jörðina frá íslensku félagi í ferðaþjónustu en stjórnvöld eiga kosta á að nýta forkaupsrétt. Landaregnir og jarðir sem hafa mikið náttúruvendagildi, þær eru tegnað til sérstakra skoðunar þar sem ríkið á það forkaupsrétt samkvæmt náttúruvendalögum. Umhverfisráðandi er að leggja mat á þetta núna og hefur til þess frest fram í júni og ég fylgist bara grant með því. Hátt í 50 miljónir hafa farið í uppbyggingu við fjaðrar gljúfur síðasta áratug. Stígar, útsýnispallar og salernis aðstaða eru þar fyrir tilstilli framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Sjóðsreglur kveða á um að ekki sé hægt að fá styrk þar 
ef taka á gjalda ferðafólki. Ég hef verið þeirra skoðunar alveg eins og þegar við keiptum jörðina fell sem jökulsálón er að, að þegar að, að um svona náttúruperlur er að ræða að þá komi það vel til greina að ríkið eignist þær í stað þess að þær hérna, lendi á einhverju svona flakki jafnvel í erlendreigu sem er myndist, myndið þykja vont en um, það þarf líka að tryggja svona aðgengið að þeim en auðvitað þarf þá líka ríkisvaldið að eða fjármögnun, fjármagn almennings að geta fengið möguleika og komandi baka. Sigur Þringi segir að það hafi verið vandalaust í tengslum við jörðina fell sem jökulsárlón er hluti af. Þar er gjaldtaka vegna bátsverða um lónið og af kaffisölu. Sjálfsatt væri unnt að fara svipaða tekjuleið með fjaðrarglúfur. Miljarða verkefni þektrar kvikmyndasamsteipu verður tekið upp hér á landi og það verður stærsta erlenda verkefni sem að hinga hefur komið til þessa. Leifur Dagfinsson, framkvæmdastjóri Trú Nord, segir samningin sem verið er að ganga frá við erlendan kvikmyndari sem marka vatnaskil í kvikmyndaiðnaði hér á landi. En er ekki heimilt samkvæmt samningnum að tilgreina framleiðanda. Við erum eitt af sem þekktar í kvikmyndaverum sem er að skoða það að koma með heila sjónvastáttar seríu hinga til lands og mynda hana í heilu lagi hér. Það þýðir að það er ekki þetta, þú veist, 5 til 10 daga tökur, heldur 90 daga tökur. Og um, verkefnið skiptir, það myndi segja að þetta eru nokkri miljardar sem þetta myndi þýða fyrir þjóðabúð. Um, fyrir innan sem slíkan, þáttarskil, algjör þáttarskil. Þessi uppbygging sem er búin að eiga sér stað í Guðvinnesi með að smíða að uh, byggja kvimdaver, það mun núna nýtast okkur og gera þannig iðnað að heils ás iðnæði og við erum að sjá það að við erum að kópera það sem norðurýrar hafa verið að gera sem var með raunni ekkert að frétta þar þar til að Game of Thrones kom þangað og þeir bjöggu til bara heilan iðnað sem er eitt stæsti bara kvimda iðnaðar inn í Evrópu og og þeir eru búin að framlega þar að eina frægustu sjónvastátta seríum allra tíma. Ríkistjórnin samþykkt á fundi sínum í morgun, frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menningar og viðskiptar á þeirra, um hækkun á endugreyslu til stærri og umfásmeiri kvikmyndaverkefna úr 25% í 35%. Mjög gaman að vita því að þetta er að gerast og það er hlusta á það sem við erum búin að vera að búa til og byggja síðustu 20-25 ár og, og þetta eru bara risa tíndi fyrir íslenskan kvikmyndaðinnar. Til átaka kom milli Ísraelskar herlöðruglu og syrgjanda í Jerusalem í dag þegar Sérin Abu Akhle, fréttamaður aldrei að Sérra, var, sem var mist í Palestín í fyrradag, var borin til grafar. Þegar kistan var borin út úr spítala í Jerusalem rétt fyrir aðtöfnina, stukkuðu lauruglumenn við syrgjendum og börðu nokkra með kilfu. Ástæðan var svo að palestínska fánan, fánanum var veifað en það er bannað með lögum í Ísrael og eru þeir jafnan gerðir upptækir hvar sem þeir sjást. Litlu munið að kistan fjelli um koll þegar að lauruglan reyndi að taka fánana. Eftir töluverð átök tókst að koma kistunni inn í líkbíl þannig sem ekið var að greftunna stað. Og aftur hinga heim. Fólk, sem getur, ver, fólk getur verið fljótt að henda hlutum, jafnvel dýrgripum sem vel mætti að gera við, aðeins ef einhver kynna að gera Á Hornafyrði eru haldin sérstök reddingakaffi þar sem fólk getur fengið bæði hjálp og kennslu í viðgerðum á hverstagslugum hlutum. Já. Ok, ég sé hvernig hann snýr þetta er dýfa. Við erum í svo kölluðu reddingakaffi í vöruhúsinu á Hornafyrði. Þar getur fólk komið með bilaða hluti og fengið aðstóð og kennslu við að gera við. Þarna er mættur hjálmar sjúkraþjálfari með nuttækið sitt góða. Ég er hérna hrættur við að stykk nuttvilna hérna. Málega er ég keftur þessa nuttvil hérna fyrir nokkrum mánum og það er hérna rós sem að losnaði. Kveiktum á vélinni og keldum við með skiptilíkli. Við erum það að hafa stykkt vélinni í leiðinni. Þetta var kannski svolítið klöfalegt hjá okkur en. En hérna, við erum bara að komast að því að það er hérna bíóða í hérna þessu bretti hérna sem er farin eins og sést. Það getur það að spara Ef að þetta er kannski bara ein dýjóða sem þarf að laga í staðinn fyrir að þurfa að kaupa nýtt tæki, þá er það alltaf ótrúlega mikil svirði. Það er búið að gera við ímsa hluti, þú veist, búið að laga reyðhjól, 
það er búið að vera að laga hluti sem hafa brotna og þurft að líma saman. Þá var mjög skemmtilegt hérna fyrir jólin að þá vorum við að gera við fullt að jólaseríu. Það var gert við eina jólaseríu sem var frá 1950, það var mjög gaman. Síðan eru þetta föt, rennulásar og svona alls konar sem fólk getur lært að gera sjálft, kom í lag. Og við gerðin hefst, ný díóða lóðuð á sinn stað og þetta er svo skemmtilegt að menn gleyma alveg að fá sér kaffi. Bara nú erum við búið að setja hérna nýja díóðu og þá er bara næsta skrif að prófa að setja saman og þetta hvort þetta þetta virki. Og græjan snýst, en ekki eins og hún á að snúast. Niðurstaðan, panta þarf nýja svona plötu frá framleiðanda. Það er samt miklu betra en að henda öllu tækinu. Mjög gott fyrir umhverjið, það þurfum ekki að vera að kaupa og meira dóti, þannig að ég held að þetta sé mjög gott innlegg í þá umræði. Skap Guðmundsson viðurfræðingur bóðar gleði tíðindi. Hann segir að nú sjáið loksins fyrir endan á vorkretinu og næstu daga fari hittin hækkandi. Á morgun verði gott kostninga við erum allt land austan, góla eða kaldi og úrkomu lítið fyrir norðan og byrti til. Síðra megi búast við skúrum en þó verði bjart framann af degi suðvestanlands. Það bæti svo aðeins í úrkomu og vindsunnarlands annað kvöld. Hámar sitja á morgun verður í kringum tíðustig. Hrafn fer nánar yfir viður hálfurnar að loknum í þóttafréttum og það er Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Valvandan og aðeins eitt sigur til að verða Íslandsmeistari karlaði Körfubolta í fyrsta sinn í 39 ár. Valulaði tindastól í spennuleik í gerkvöldi. Rúnar Sigtryksson verður næsti þjálfari kartaleiðshauka í handbolta. Hann segir markmiðin á ásvöllum skýr. Það skipti höfumáli að vera með í bartun. Og mikil dramatík var í stórleik og Íslendingarslag í sænska fótboltanum í dag. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Helstu aðtil í fréttana. Meiri hlutin í Reykjavík er fallin samkvæmt nýri konun Gallups. Samkvæmt henni nær framsóknaflokkurinn inn fjórum um... Tæflega 17.000 hafa kosið utan kjörfundar í Reykjavík, 3.000 fleiri inn í síðustu kosningum. Kjósendur er ekki síður spenntir fyrir Eurovision en kosningunum. Hér að saksóknari hefur fellt niður mál knarsbyrnumannana Arons Einars Gunnarssonar og Eggjast Skunnþórs Jónssonar. Það þótti ekki líklegt til sagfællingar. Sérfræðingur hjá Öryggis og samvinnustofnun Evrópu segir mikinn fjölda kartmanna víða um heim reyna að nýta sér neyð úkrænskar kvenna. Leita að úkrænskum konum í kynfyrðislegum tilgangi jókst um 2 til 600 prósent strax eftir innrás Rússa í Úkrænum. Næstu fréttir í útvarp og sjónarbyr klukkan 10 í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður allan sólarhengin þessum fréttatíma er lokið. Njóti helgarinnar og verði sæl.